हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल ओके नाउ स्टूडेंट्स दिस इज योर ई वी एस क्लास एंड टूडे वी विल रीड क्लास फोर्थ ओके क्लास फोर्थ ई वी एस लुकिंग अराउंड एंड स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर यू नो चैप्टर नंबर नाइन चेंजिंग फैमिलीज ओके चैप्टर नंबर नाइन चेंजिंग फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स टूडे we have to start from page number 71 and this is video second all right this is video second of changing families so let's start students it it's a wedding yaha एक शादी है ओके इट इज़ अ वेडिंग तो वेडिंग के बाद भी क्या होता है स्टूडेंट्स फैमिली में चेंज आता है ठीक है तो इसलिए भी इस पॉइंट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे देयर इज ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टुडे हर एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड ओके देयर इज अ ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टुडे देयर मीन्स वहाँ इज मीन्स है ग्रेट मीन्स बहुत जॉय मीन्स खुशी इन नजलीज होम नजली के घर में टुडे आज ओके okay? आज नजली के घर में बहुत खुशी है या नजली के घर में सब बहुत खुश हैं हर एल्डर कजन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड हर मीन्स उसका एल्डर कजन ब्रदर बड़ा चचेरा भाई ठीक है तो उसके बड़े चचेरे भाई की इज गेटिंग मैरिड आज शादी है ओके तो यू कैन सी हेयर सम पिक्चर्स ऑफ वेडिंग ओके नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सम पॉइंट स्टूडेंट्स लेट सी वर्ट्स द पॉइंट डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग वट विल चेंज ओके सो डू यू थिंक ओके दैट देयर विल बी आप क्या सोचते हो कि वहाँ विल बी एनी चेंज कोई परिवर्तन इन नजलीज फैमिली नजली के परिवार में कोई परिवर्तन होंगे आफ्टर द वेडिंग शादी के बाद वट विल चेंज वे बदलाव क्या क्या होंगे ओके डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर डू वेयर द न्यू ब्राइड हैज कम वट काइंड ऑफ चेंजेस डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज कम मीन्स कि जिस घर से नजली की नई भाभी आई है विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम वेयर न्यू ब्राइड न्यू ब्राइड मीन्स नई दुल्हन ठीक है हैच केम तो वो जो दुल्हन थी वो नजली के बड़े भैया की क्या थी दुल्हन थी तो उसे क्या कहेंगे भाभी कहेंगे ठीक है तो जिस घर से नाजली की नई भाभी आई हैं क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे तो वे बदलाव क्या हैं तो क्या बदलाव होंगे स्टूडेंट्स कई रिलेशंस को क्या हो जाएगा जैसे उसकी भाभी बनी वैसे ही नजली के फादर एंड मदर को क्या मिलेगी डॉटर इन लॉ मिलेगी है ना तो अलग अलग रिलेशंस लोगों के अब क्या होंगे चेंज होंगे और कुछ नए रिलेशन उनके साथ बनेंगे ओके नाउ नेक्स्ट टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली आस्क दैम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड ओके नाउ टॉक टू योर मदर आपको अपनी मम्मी से बात करनी है एंड आंट्स और आपकी अगर चाची आपके परिवार में है तो आपको अपनी चाची से भी बात करनी है आस्क दैम उनसे बात करिए उनसे पूछिए वट अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर ठीक है तो आप से पता करिए कि वे उनकी लिव्ड बिफोर वे दे गॉट मैरिड वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी आप अपनी मदर से पूछिए और अपनी आंट से पूछिए चाची से पूछिए कि वे शादी से पहले कहाँ रहती थी ओके okay? तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स यूर मदर लिव्ड बिफोर गॉट मैरिड विथ यूर विथ यूर नानी माँ या विथ यूर मैटरनल ग्रैंड मदर एंड सेम answers will come from your aunt okay if you will ask to your aunt then you are the same answers from your aunt side and the answer is she lived before they got married with her nani okay with her mother all right okay now next question 
हो वायर द मेम्बर्स इन देयर फैमिलीज देन ओके तो जब आपकी मदर या आपकी चाची शादी से पहले अपनी ममा के साथ रहती थी तो कौन कौन से मेम्बर्स उनके फैमिली में रहते थे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपकी मदर की फैमिली में तब कौन रहते होंगे यूअर मदर्स सिस्टर योर मदर्स ब्रदर योर मदर्स फादर एंड योर मदर्स मे बी ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर ओके तो उस समय आपकी मम्मी की फैमिली में भी कौन कौन रहते होंगे आपकी मम्मी के भैया आपकी मम्मी के बहन आपकी मम्मी के पापा मम्मी मीन्स कि आपके आपकी आपके कौन नाना नानी मामा और मौसी ठीक है Now next has anybody in your family been married recently who तो अब आपको बताना है स्टूडेंट्स क्या आपके परिवार में रिसेंटली मीन्स अभी अभी किसी की नई शादी हुई है क्या आपके परिवार में किसी की अभी अभी शादी हुई है तो अगर हुई है तो किसकी हुई है तो आप लिखेंगे बाय सपोज अगर आपके बड़े भैया एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर की हुई है यू कैन राइट एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर हो सकता है आपकी बुआ मामा मौसी की शादी हुई है तो आप उनको भी उनका नाम भी मैंशन कर सकते हैं ओके नाउ टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिलीज टॉक टू योर क्लासमेट्स ठीक है आप अपने कक्षा में अपने दोस्तों से बातें करिए और राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज ओके और उनसे पता करिए ऑल अबाउट सभी बातों को वट हैपन्स क्या हुआ ड्यूरिंग वेडिंग शादी के दौरान इन देयर फैमिली उनके परिवार में तो उनके परिवार में शादी के समय क्या क्या होता है पता लगाओ मीन्स उनके घर परिवार में शादियां कैसे होती हैं तो आप अपने फ्रेंड से पूछ के पता करेंगे ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पर पता करना है तो जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी आपके फ्रेंड की शादी में फ्रेंड्स के घर पे जब शादी होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है सेलिब्रेशन होता है बहुत डिलीशियस खाना वहाँ पर बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा वे इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ ओके सो यू कैन राइट स्टूडेंट्स दे इन्जॉय वेरी मच सो राइट डाउन दे enjoy very much they enjoy very much with their families okay with their families all right तो क्या लिखेंगे दे इंजॉय वेरी मच विद देयर फैमिलीज ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुड ओके तो कौन सा विशेष खाना वहाँ पर बनता है जब आपके फ्रेंड्स के घर में किसी की शादी होती है या आपके रिलेटिव्स में किसी की शादी होती है तो कैसा विशेष खाना विशेष भोजन क्या बनता है तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स आपने भी बहुत सारी वेडिंग्स अटेंड की होंगी तो जनरली uh, क्या खाना बनता है शाही पनीर बासमती राइस वेजिटेबल्स पूरी नान स्वीट डिश ओके सो राइट डाउन वेजिटेबल्स ओके सो फर्स्ट वट यू विल राइट वेजिटेबल्स ओके सो राइट डाउन वेजिटेबल्स ओके शाही पनीर एंड बासमती राइस बासमती राइस एंड स्वीट टेस्ट एक्सेट्रा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
what special clothes do the bride and bridegroom wear okay तो वट स्पेशल क्लोथ्स कौन से स्पेशल मीन्स विशेष क्लोथ्स मीन्स कपड़े कौन से विशेष कपड़े डू द ब्राइट एंड ब्राइट ग्रूम वेयर ब्राइट मीन्स स्टूडेंट्स दुल्हन ठीक है और ब्राइट ग्रूम मीन्स दुल्हा ओके तो आप बताएंगे कि दुल्हा दुल्हन के कैसे कपड़े कौन से विशेष कपड़े वो लोग पहनते हैं तो आपको मालूम है कि ट्रेडिशनल ड्रेस उस समय पहना जाता है जैसे कि ब्राइट वेयर्स रेड लहंगा ओके एंड द ग्रूम वर शेर वाली ठीक है सो राइट डाउन द ब्राइट बी आर आई डी ई ओके द ब्राइट वेयर्स डब्ल्यू ई ए आर एस ओके द ब्राइट वेयर्स रेड लहंगा चोली रेड एल ए एच ए एन जी ए रेड लहंगा ब्लाउज एंड ग्रूम वर एंड ग्रूम वर शेरवानी ओके एस एच ई आर शेर S H E R शेर W A N I ई शेर वाने ओके द ब्राइट वेयर्स रेड लहंगा ब्लाउज एंड ग्रूम्स वर शेर वानी ऑल राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स ओके वट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस कौन से प्रकार के गीत और नृत्य वहाँ पर शादी में किए जाते हैं ओके ओके स्टूडेंट्स तो अभी हमें बताना कि वट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेज वर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा वट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइट एंड ब्राइट ग्रूम वेयर ओके कि कौन से विशेष कपड़े दुल्हा और दुल्हन शादियों में पहनते हैं और इसका आंसर आपने क्या लिखा द ब्राइट वेयर्स रेड लहंगा ब्लाउज एंड ग्रूम वेयर्स शेरवानी ओके एंड ग्रूम्स एंड ग्रूम वेयर्स क्या पहनता है ग्रूम ग्रूम मीन्स दुल्हा वे क्या पहनता है शेरवानी ओके तो ये क्या है ट्रेडिशनल क्या है ड्रेसेस हैं ब्राइट और ग्रूम के हैं ओके अगेन आई एम रिपीटिंग द ब्राइट वेयर्स रेड लहंगा ब्लाउज एंड ग्रूम वेयर्स शेरवानी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो वेडिंग होती है जो विवाह समारोह होता है उसमें कैसे आप डांस और कौन सा डांस और कौन सा संगीत आप क्या करते हो परफॉर्म करते हो मीन के शादी के जो नाच गाने होते हैं वे किस तरह के होते हैं ठीक है तो अब हम बताएंगे कैसे होते हैं स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल भी होते हैं और मॉडर्न सॉन्ग्स भी होते हैं ठीक है ट्रेडिशनल मींस अगर आप कुमाऊनी हैं तो आप कुमाऊनी डांस करेंगे कुमाऊनी सॉन्ग गाएंगे अगर आप गुजराती हैं तो आप गुजराती डांस करेंगे अगर आप हरियाणा है कि हरियाणा के हैं तो आप हरियाणवी करेंगे तो इस प्रकार से ट्रेडिशनल डांस भी होते हैं और मॉडर्न डांस भी विवाह समारोह में होते हैं ओके सो राइट डाउन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल टी आर ए डी आई टी आई ओ एन ए एल ओके ट्रेडिशनल एज वेल एज ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न सॉन्ग्स एम ओ डी ई आर एन एज वेल एज मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस डी ए एन सी ई एस मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग डब्ल्यू ई डी डी आई एन जी ओके एंड वेडिंग सो ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स ओल राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेंट ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक 
then look at the pictures drawn by your classmates what did you see at the wedding that you attended okay means ki students jab tum kisi shaadi mein gaye okay to aapne wahan kya kya dekha all right now draw some pictures in your notebook ab aapko apni copy mein veh chitra banane hain jo aapne vivah samaroh mein dekhe the okay then look at the pictures drawn by your classmate aur uske baad kaksha ke aur bachon ke chitra ko bhi aap dekhe kyunki ek aapne banaya aise hi aapke other classmates ne bhi bahut sare pictures banaye honge shaadiyon ke to aap un pictures ko bhi dekhiye aur apna pictures bhi unko dikhaiye okay we saw changes taking place in the families of nimi नीमी सैरिंग एंड नाजली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स वी सॉ चेंजेस हमने बहुत सारे बदलाव देखे बहुत सारे परिवर्तन देखे प्लेसेज इन द फैमिलीज ऑफ निम्मी सेरिंग और नाजली ठीक है कहाँ कहाँ के परिवार में हमने देखे परिवर्तन निम्मी के सेरिंग के और नाजली के परिवारों में हमने विभिन्न कारणों के द्वारा हुए बदलाव देखे बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन क्योंकि कहीं पर किसी के घर पर छोटा बेबी आया था किसी के फादर का ट्रांसफर हुआ था और नाजली के घर पे क्या थी शादी थी ओके तो इस प्रकार से तीनों कारणों में वहां पर बहुत से परिवर्तन उनके फैमिली में हो गए नाउ राइट डाउन द रीजन फॉर दीज चेंजेस अब आपको इन बदलाव के कारण लिखने हैं ठीक है कि क्या इनके फैमिली में क्यों बदलाव हुए क्यों चेंजेस uh, देखने को मिले तो फर्स्ट वन इन निमीज फैमिली ठीक है निम्मी के परिवार में क्या चेंज मिला सो यू कैन राइट अ न्यू बॉर्न बेबी इज बॉर्न वन फैमिली मेम्बर इनक्रीज ओके तो एक फैमिली मेम्बर क्या हो गया बढ़ गया तो ये एक उनकी फैमिली में चेंज हो गया था ओके सो राइट डाउन अ न्यू बॉर्न बेबी अ न्यू एन ई डब्ल्यू ओके सो राइट डाउन अ न्यू बॉर्न बेबी अ न्यू बॉर्न बेबी इज बॉन वन मेंबर वन मेंबर ओके इनक्रीज वन मेंबर इनक्रीज इन निमीज फैमिली इन निमीज family all right a new born baby is born and one member इनक्रीज इन निमीज फैमिली तो क्या निम्मी के परिवार में परिवर्तन हुआ क्या बदलाव आया कि एक न्यू बेबी वहाँ पर पैदा हुआ और एक फैमिली मेम्बर उनके परिवार में बढ़ गया ठीक है ना इन सेरिंग्स फैमिली अब सेरिंग के परिवार में क्या परिवर्तन हुआ एज यू नो स्टूडेंट्स इन सेरिंग फैमिली सेरिंग फादर गॉड ट्रांसफर इन जॉब ओके एंड फैमिली मेम्बर्स आर रिड्यूस्ड और डिक्रीज आप लिख सकते हैं ठीक है सो राइट डाउन इन तेजरिंग फैमिली इन तेजरिंग इन जेरिंग टी एस ई आर आई एन जी इन सेरिंग्स ठीक है टी इसमें साइलेंट करेंगे हम स्टूडेंट्स इन इन सेरिंग फैमिली इन सेरिंग फैमिली सेरिंग फादर गॉट S E R I N G ठीक है सेरिंग फादर F A T H E R सेरिंग फादर गॉड ट्रांसफर गॉड गॉड ट्रांसफर इन जॉब and family members are reduced family member 
एम ई एम बी ई आर फैमिली मेंबर आर रिड्यूस्ड आर ई डी यू सी ई डी ओके इन सेरिंग्स फैमिली सेरिंग्स फादर गॉड ट्रांसफर इन जॉब एंड फैमिली मेंबर्स आर रिड्यूस्ड हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स रिड्यूज वन फैमिली मेंबर ठीक है सेरिंग्स फादर और राइट नाउ नेक्स्ट इन नाजलीस फैमिली सो ओके तो वट चेंजेस इन नाजलीस फैमिली ओके यू हैव टू राइट वट चेंजेस एंड वट्स द रीजन ऑल राइट सो स्टूडेंट्स हर कजन गॉट मैरिड नाजलीज एल्डर ब्रदर गॉट मैरिड एज अ रिजल्ट हर सिस्टर इन लॉ कम इन देअ फैमिली सो दिस इज द चेंज इन नाजलीज फैमिली सो राइट डाउन हर कजन हर कजन सी ओ यू एस आई एन ओके हर कजन गॉट मैरिड एम ए आर आर आई ई डी हर कजन गॉट मैरिड एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट हर सिस्टर इन लॉ हर सिस्टर इन लॉ कम इन देयर फैमिली ओके हर कजन गॉट मैरिड एज अ रिजल्ट हर सिस्टर इन लॉ केम इन देअर फैमिली ऑल राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देअर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स ओके तो स्टूडेंट्स देअर कैन बी मैनी रीजन बहुत से कारण रीजन मीन्स कारण बहुत से कारण हो सकते हैं फॉर चेंजेस इन फैमिलीज ओके परिवारों में बदलाव के तो परिवार परिवारों में बदलाव के बहुत से कारण हो सकते हैं कैन यू थिंक ऑफ सम रीजन्स पता करो क्या पता कर सकते हैं कि वे क्या कारण होते हैं जिनसे उनके परिवारों में चेंजेस होते हैं ओके सो राइट डाउन स्टूडेंट्स ट्रांसफर इन जॉब एंड बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड तो ऐसे भी क्या होते हैं उनकी फैमिली में चेंजेस होते हैं ओके सो राइट डाउन फर्स्ट वन ट्रांसफर इन जॉब ओके एंड सेकेंड वन बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड ओके बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड और राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स टॉक टू थ्री ओल्ड पीपल वन फ्रॉम योर फैमिली वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड वन फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड आस्क दैम दीज क्वेश्चन एंड फिल इन द टेबल टॉक टू थ्री ओल्ड पीपल तीन बड़े लोगों से बात करिए ठीक है अब आपको क्या करना है तीन बड़े लोगों से बात करना है और उन तीनों में जो एक व्यक्ति होगा वो आपके फैमिली का होगा वन फ्रॉम योर फैमिली ओके एंड वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली और एक आपके दोस्त का परिवार होगा एंड वन फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड और एक आपके पड़ोस का परिवार होगा ठीक है Ask them these questions and fill in the table. अब आपको क्या करना है उनसे questions पूछने हैं कुछ प्रश्न पूछने हैं और नीचे की लिखी table को fill करना है okay? Now talk to three old people. ठीक है अब आप कोई भी students तीन बड़े लोगों को select करिए एक आपकी family के होने चाहिए चाहे आपकी mother हो sister हो आपकी mother हो या फिर आपकी aunt हो आपकी grandma हो कोई भी बड़े लोग आप अपने family में select करिए और उसके बाद आप अपने friend के family को select करिए और उसके बाद आप किस को select करेंगे अपने पड़ोस में किसी एक बड़े व्यक्ति को और उसके बाद आप 
आपको नीचे लिखे क्वेश्चन लिखने हैं ओके आंसर्स देने हैं सो आस्क दम क्वेश्चन एंड फिल इन द टेबल क्वेश्चन पूछिए और टेबल को फिल करिए ऑल राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स विच दिस क्वेश्चन यू विल आस्क ओके सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज यूअर फैमिली बीन स्टेइंग हेयर ओके मीन्स कि आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है अब आपको तीनों से ये क्वेश्चन पूछने हैं तो सपोज अगर आपकी फैमिली स्टूडेंट टेन ईयर्स से उस जगह पर रह रही है तो आप लिख देंगे यहाँ पे टेन ईयर ओके okay. और आपके फ्रेंड की फैमिली अब आप अपने फ्रेंड से पूछिए फ़ोन में पूछिए कि आपके फ्रेंड की जो फैमिली है वह कितने सालों से जहाँ पर अभी आप रहते हैं वो वहाँ पर रह रही हैं तो उनका आंसर बाय चांस सिक्स ईयर हो सकता है ठीक है और फिर आप अपने नेबर से पूछिए आपके जो पड़ोसी परिवार हैं आप उनसे अपने पड़ोस में जाकर पूछिए कि आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं तो मे बी यूर आंसर अगर हम सेवन लिख दें नाइन लिख दें जितने भी ईयर से वो रह रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे तो से ही आपको उनसे इंफॉर्मेशन लेके यहां पर लिखना है स्टूडेंट्स ठीक है सो आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट एंड व्हाट यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू राइट योर सेल्फ आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स योर फ्रेंड फैमिलीज एंड नेबर्स फैमिली ओके सो ना फर्स्ट वन वट इज़ द फर्स्ट वन सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ यूर फैमिली बीन स्टेइंग हेयर कितने वर्षों से आपका परिवार यहाँ रह रहा है एंड नाउ सेकेंड वन वेयर डिड यूर फैमिली लीव बिफोर कमिंग हेयर ओके मीन्स कि यहाँ आने से पहले मीन्स टेन ईयर्स से पहले हम यहाँ पर टेन ईयर की बात कर रहे हैं तो टेन ईयर्स से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था ठीक है दस वर्ष से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था तो आपका परिवार हो सकता है आपके ही सिटी में रहता हो किसी रेंट के घर पे रहता हो या हो सकता है आपका फैमिली इससे पहले विलेज में रहता हो गांव में रहता हो या दूसरे सिटी या टाउन में रहता हो ऑल राइट right? तो आप वहाँ पर लिख देंगे जहाँ पर भी वे रहते थे ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे तो अब लिखना है आपको हाउ मैनी मेंबर्स कितने लोग आर देयर इन योर फैमिली टुडे आज आपके परिवार में हैं ठीक है मीन्स कि कितने लोग आपके परिवार में रहते हैं तो स्टूडेंट्स हो सकता है आपके फैमिली में मदर फादर ब्रदर सिस्टर फोर हो या फिर हो सकता है आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ओके तो आ, उनको लगा के आपके घर पे सिक्स मेंबर हो या हो सकता है आपके आंट अंकल आंट चाचा चाची भी आपके साथ रहते हो तो उनको मिला के आपके एट मेंबर्स हो जाएंगे तो जितने भी मेंबर्स आपके फैमिली में हैं तो आप उनको यहाँ पर लिख लेंगे और आपके फ्रेंड की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर लिखेंगे और आपके नेबर्स की फैमिली में कितने मेम्बर हैं वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे और राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली टेन ईयर्स एगो अब आपको लिखना है कि आपके परिवार में दस साल पहले कितने लोग थे ठीक है अब आपको क्या लिखना है आपके परिवार में दस साल पहले कितने लोग रहते थे हो सकता है कई न्यू बॉर्न बेबी आपके ब्रदर सिस्टर या आप अभी फोर्थ क्लास में हैं तो हो सकता है आपका भी जन्म दस साल पहले ना हुआ हो क्योंकि आप भी अभी कितने ईयर्स के होंगे एट या नाइन ईयर्स के होंगे तो आप भी टेन ईयर्स पहले तो अपनी फैमिली में नहीं होंगे ओके तो ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछेंगे अपने फैमिली मेंबर से कि दस साल पहले कितने लोग यहाँ पर आपके फैमिली में रहते थे कितने लोग आपके फ्रेंड की फैमिली में रहते थे आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे और कितने लोग आपकी नेबर्स फैमिली में रहते थे तो आप उनसे पूछेंगे एंड यू राइट योर आंसर हेयर ऑल राइट इन थ्री कॉलम्स ऑल राइट नाउ नेक्स्ट पे स्टूडेंट वट वर द रीजन्स फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट टेन ईयर्स वट वर द रीजन्स क्या कारण हैं ठीक है क्या कारण थे वट वर द रीजन्स क्या कारण थे फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट टेन ईयर्स मीन्स आपके परिवार में दस साल पहले जो बदलाव हुए उनके क्या कारण थे ठीक है तो उनके कारण क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स मीन्स कि एक तो आपके और आपके ब्रदर और सिस्टर का जन्म वहाँ पर हुआ आपके परिवार में क्योंकि दस साल पहले तो आप नहीं पैदा हुए होंगे 
है ना बिकॉज यू ऑल आर हु इज़ इन फोर्थ क्लास सो यू आर दिस टाइम सेवन एट नाइन ईयर्स ओल्ड ओके तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेन ईयर्स बिफोर की तो आपका जन्म तब नहीं हुआ होगा तो एक मेन चेंज तो ये है कि यू एंड यूअर और आप अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आई थिंक उनका भी अभी ज, तब जन्म नहीं हुआ होगा तो आप लिख सकते हैं माई ब्रो एंड माई सिस्टर नॉट बॉर्न ठीक है या आप लिख सकते हैं कि मैं भी उस समय पैदा नहीं हुआ था या आपके कज़न सिस्टर्स या कज़न ब्रदर जो है उस समय पैदा ना हुआ हो ना हुए हो और ये भी हो सकता है दस साल पहले आपके फादर आपके साथ ना हो और वे अभी ट्रांसफ़र होके आपके पास आ गए हैं तो जो भी वट जो भी रीजन्स हैं यू हैव टू राइट इन यूर ओन वर्ड्स हेयर ओके सो ट्राई टू राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस तो आपको इन बदलावों से इन चेंजेस से कैसा लगता है ठीक है तो स्टूडेंट्स मे बी यू फील हैप्पी आफ्टर ऑल दीज चेंजेस तो हो सकता है आप बहुत खुश हों ठीक है क्योंकि आप पैदा हुए आपके घर पे आपसे छोटे भाई बहन भी पैदा हुए होंगे तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं फैमिली में अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ तो आप लिखेंगे आई फील हैप्पी ओके okay, और अगर आप हैप्पी हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही उनके परिवार में हुआ होगा तो दे आल्सो फील वेरी हैप्पी ओके तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई फील हैप्पी ओके और फ्रेंड्स के कॉलम में लिखेंगे दे फील हैप्पी और जो आपके नेबर्स फैमिली में उनका भी लिखोगे आप दे आल्सो फील वेरी हैप्पी ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विथ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी अब स्टूडेंट्स हम 10 साल पहले की बात अगर करते हैं तो उस समय और आज की टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हुआ है ओके मीन्स की तकनीकी बदलाव टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकी ठीक है तो तकनीकी बदलावों के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ठीक है कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के चेंजेस के कारण तो हो सकता है स्टूडेंट्स कई प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे दे आर वॉच नॉट एडवाइज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोन आप कह सकते हैं देयर इज नॉट एडवाइज ऑफ द डॉक्टर इन फोन ठीक है तो कौन सी टेक्नोलॉजी मीन्स कि जैसे आज अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत क्या है अपग्रेड है ठीक है तो उसके बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं तो हम अगर तकनीकली तकनीकी बदलाव के कारण अगर हम बात करें तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं देखो स्टूडेंट्स अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड है कि हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारे कार्यों को बहुत इजी वे पर करते हैं ठीक है और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें वी वी ऑल आर टोटली डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी हम सभी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुके हैं ठीक है अगर टेक्नोलॉजी हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती है या किसी कारण से हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है तो हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं हम बिल्कुल असहाय हो जाते हैं अपंग सा फील करते हैं बिना टेक्नोलॉजी के ऑल राइट so you have to write okay such type of answers according your views okay now next topic students my family yesterday today tomorrow mera parivar kal aaj aur kal theek hai yesterday means past and tomorrow means future today means present aaj all right so all family change in some way or the other because, because of different reasons has your family changed too ओके okay, तो ऑल फैमिली सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन हैज़ योर फैमिली चेंज टू क्या तुम्हारा परिवार भी बदला सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपका परिवार में भी चेंज हुआ होगा क्योंकि चेंज तो प्रकृति का नियम है ओके okay, वह तो चेंज होना ही है हर आ, समय स्थिति और परिवर्तन क्या है ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं हमारे जीवन के हमारे प्रकृति के और राइट right? कोई भी चीज क्या है स्टेबल नहीं रह सकती उसमें चेंजेस टाइम के साथ आते रहते हैं ओके नाउ व्हेन यूर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर चिल्ड्रन लाइक यू वॉच योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज टुडे तो व्हेन योर ग्रैंड मदर जब आपकी दादी माँ एंड ग्रैंड और आपके दादाजी व चिल्ड्रन बच्चे थे लाइक like यू आपकी तरह वॉच योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज टूडे तो क्या तब भी तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है ठीक है तो यस स्टूडेंट्स कुछ मायनों में हमारा परिवार तब भी वैसा ही था लेकिन आज अगर हम 
कुछ अगर हम मैटर्स देखें तो हमारे परिवार में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं क्योंकि जब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हमारी तरह बच्चे थे तब हमारे फादर एंड मदर भी क्या थे हुए ही नहीं थे ठीक है हमारे फादर और मदर फैमिली में नहीं थे ऑल राइट right. और उस टाइम के और आज के टाइम पे अगर हम अंतर करें स्टूडेंट्स इमोशंस भावनाएं तो सेम होती हैं बट जो हमारी भौतिक वस्तुएं होती हैं उनमें हम बहुत सारा अंतर देख सकते हैं क्योंकि जब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थे तो तब हो सकता है जब वे बच्चे थे तो उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे जितने रिसोर्सेस आज आपके पास और हमारे पास हैं ठीक है मीन्स हमारे पास पढ़ाई के बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं हमारे पास स्कूल्स बहुत अच्छे रहते हैं हमारे पास कन्वीनेंस बहुत अच्छा है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनके टाइम में इन सारी चीज़ों की परेशानियां होती थी तो इस प्रकार से बहुत सारे चेंजेस उस समय और आज के समय में हैं ओके तो आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो कौन से चेंजेस उनको उस समय थे जब वे छोटे थे उनको याद होगा और आज के टाइम के साथ वे कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे देन यू विल टेल मी इन माई इन अवर क्लास ओके Now next question students do you remember the picture of Sita Amma's family tree which we saw in class 3 kya aapko Sita Amma ka parivar ka chitra jo parivar ke ped ka chitra tha kya aapko yaad hai jo aapne dekha tha Sita Amma ka family tree jo humne kaun si class mein dekha tha students class 3 mein dekha tha theek hai humne class 3 mein padha tha na Sita Amma ka family tree to aapko kya yaad hai to अब आपको बताना है स्टूडेंट्स यू ऑल हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक ओके यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली नाउ स्टूडेंट्स आपने उस समय अपने परिवार का के पेड़ का चित्र भी बनाया था ठीक है क्लास थर्ड में जब आपने सीता माँ का फैमिली ट्री देखा था तो हमने आपसे आपके फैमिली ट्री को भी बनवाया था और आप सभी ने बहुत अच्छा अपने परिवार का पेड़ का चित्र बनाया था तो लेट्स अस अगेन चलिए फिर दोबारा ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन यूर नोटबुक चलिए फिर से परिवार का एक पेड़ बनाएं ओके तो स्टूडेंट्स आपको अपने फैमिली का ट्री बनाना है आप एक प्लेन पेपर पर उसको बनाइए वेन यू विल राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर देन आई विल टेल यू वेयर यू हैव टू पेस्ट ठीक है कहाँ पर आपको उसको स्टेक करना है बट आप दिस टाइम यू ड्रॉ एंड कलेक्ट द ड्राइंग एक्टिविटी वर्क और राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आस्क यूर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन देयर फैमिली वेन दे वर योर एज देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन यूर नोट बुक ऑफ देयर फैमिली वेन दे वर यंग आस्क यूर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आप अपने दादी माँ और दादाजी से पूछिए ठीक है अब आपको क्या करना है अपने दादा दादी से पता करना है हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन देयर फैमिली वेन दे वर यूर एज कितने सदस्य उनके परिवार में थे जब वे तुम्हारी उम्र के थे मीन्स कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन यूर नोट बुक ऑफ देयर फैमिली वेन दे वर यन और अब आपको फिर से एक दूसरा फैमिली ट्री बनाना है अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाइए एक तो आपको अपना फैमिली ट्री बनाना है स्टूडेंट्स और एक आपको कौन सा फैमिली ट्री बनाना है अपने दादा दादी जब वे आपकी एज के थे तो उनके परिवार का आपको फैमिली ट्री बनाना है तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क स्टूडेंट्स आप बनाइए और अपने दादा दादी को दिखाइए और उन्हें समझाइए कि ये फैमिली ट्री कैसे आपने बनाया ओके okay? Now next question can you see yourself your brother or your sister your mother or your father anywhere in this family tree can you see yourself okay kya aap is parivar mein your brother aap aapke bhaiya aur aapki behan aapki mummy aur aapke papa anywhere in this family tree jo aapke dada dadi ka family tree hai to kya aap usme kahin par dikhai dete ho to students aap usme nahi dikhai doge theek hai kyunki aap jab dada dadi chote the to aap to nahi the tab hai na lekin yes आप अपने दादा दादी के ब्रदर एंड सिस्टर को आप देख सकते हो लेकिन आप अपने भाई को अपनी बहन को अपने मम्मी पापा को उस समय नहीं देख सकते जब आपके दादा दादी आपकी एज के थे ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 
नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक अब आपको स्टूडेंट्स एक और फैमिली ट्री बनाना है ठीक है आपको अपनी नोटबुक में बनाना है मीन्स कि आप एक ड्राॅइंग पेपर में बनाइए और ड्राॅइंग पेपर में बना के आप रेडी रखिए आपके फैमिली ट्री को और जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना स्टूडेंट्स इस फैमिली इस चैप्टर के तब हम आपको यह क्वेश्चन लिखाएंगे और तब आपको उस फैमिली ट्री को पेस्ट करना होगा तो आप बनाइए अभी टाइम आपके पास है आप बना के इन सब का कलेक्शन अपने पास रखिए ओके नाउ नेक्स्ट कैन यू सी योर सेल्फ एनी वेयर इन दिस फैमिली ट्री हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टूडे वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स कैन यू सी योर सेल्फ एनी वेयर इन दिस फैमिली ट्री तो जब आप अपने फैमिली ट्री को बना रहे हैं तो क्या आप अपने को वहाँ पर देख सकते हैं तो इस पेड़ में अब तुम कहाँ पर हो हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टूडे और आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं ठीक है वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स और आपके दादा दादी या आपके नाना नानी इस फैमिली ट्री में हैं तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास आपके दादा दादी रहते हैं मीन्स वे हैं और आपके नाना नानी हैं तो वे भी आपकी फैमिली ट्री में ऑफ कोर्स होंगे ओके सो नाउ स्टूडेंट्स टुडे क्लास इज ओवर और राइट टुमारो आई विल बी बैक विथ न्यू टॉपिक्स सो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर रिवाइज यूर वर्क थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे